நாற்பத்தி ஓராவது சாப்டர் இன் பிரயாகை அதை நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் திரும்ப 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 சொல்ல வேணாம் பார்க்குறேன் நிறைய சாப்டர்ஸ் இன் வெண்முரசு ஒரு மோனலாக் ஒரு தனி நடிப்பு ஒரு மோனோ ஆக்டிங் ஒரு மோனோ ஆக்டிங்க்கு ஏற்ற சாப்டர்ஸ் நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குது நானும் வந்து அந்த அந்த சாப்டர் படிக்கும் பொழுது இதை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் இதை நான் கண்டிப்பாக மோனோ ஆக்டிங் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் சதப்பா சபதம் எடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னு தெரில நானும் ஒரு காலத்தில் சில இலக்கிய சிறுகதைகள் என்னை ரொம்ப பாதித்த சொல்லக்கூடிய நடித்து காட்டக்கூடிய சில இலக்கிய சிறுகதைகள்லாம் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு எட்டு பத்து பண்ணியிருப்பேன் வின்முரசில் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சம்ஹவ் ஏதோ ஒரு பிளாக் ஆக்சுவலாக கடக்கணும் ஏன்னா இந்த நாற்பத்தோரா சாப்டர் வந்து அப்படியே மூணு ஆக்டிங்க்கு ஏற்ற ஒரு சாப்டர் அப்படி ரெண்டு பேராக மாறி 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 சூப்பராக பயங்கரமாக ஓட்டல் கை கால் எல்லாத்தையும் முகம் அது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃபுல்லாக முறுக்கிக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு வீசிக்கிட்டு பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கான ஒரு தளத்தை வந்து அமைச்சு கொடுத்து கொடுக்குது இந்த சாப்டர் பட் ஆனால் நடுவில் இதில் இந்த சாப்டரில் ஒரு லைன் வரும் இரண்டு ஆடிப்பாவைகள் மோதிக்கொள்வது போல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒரே மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் தான் யூனோ ஈவன் தோ தேர் ஆர் லைக் டூ கேரக்டர்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர் திருதராஷ்டிரன் அண்ட் துரியோதனன் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மிரர் இமேஜ் அப்பா பையன் அப்படின்னா லைக் ஒரே மாதிரி உணர்ச்சி ஒரே மாதிரியான சில உடல் அசைவுகள் ஒரே மாதிரி உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகள் என்ன கொஞ்சம் திருதராஷ்டிரன் வயசாயிடுச்சுங்கிறதுனால வேறு மாதிரியான ஒரு மெச்சூர்டு பொறுமை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ Uh, but it's a really a good meat to act apdinna na nambare paapo at least idayada konjam try panni paakanum indha chapter la indha chapter eduthu and um, to uh, you know like what i expected is continuation of krishnan arjunan krishnan vandha aduthu bayangama strategy potu madura va eppadi pidipam romba detailed ah solliter undaru so adoda continuation ah poor eppadi nadakkudhu என்ன எப்படி கொன்று ஒழிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற மக்களை அந்த ஹிரண்யப்பத மக்களை இருக்கு ஏற்கனவனோட படையை என்னோட எப்படி வந்து கைப்பற்றுறாங்க கைப்பற்றும் பொழுது அர்ஜுன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் நடக்கிற மீதி நிறைய கான்வர்சேஷன் அந்த போர் வியூகங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் லைக் எக்கச்சக்கமாக அதான் டீட்டெயிலாக சொல்லுவார்னா நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படி தான் வந்து துருபதனையும் பிடிக்கிறப்போ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் முதற்கொண்டு ஒரு கிராப் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக வரைஞ்சிருப்பார் ஷண்முக வேலை அப்படி தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் பட் அந்த சாப்டர் டோட்டலாக வேற ஒரு பகுதிக்கு போயிட்டார் ரைட்டில் ஒரு புது பகுதி வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இட் வாஸ் லைக் லிட்டில் ஷாக்கிங் ஆனால் ஆல்சோ இந்த சாப்டரில் எல்லாமே சொல்லப்படுது ஏன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட்னு சொல்லப்படுது துரியோதனன் வழியாக துரியோதனனே போகல கடைசி டே அதுதான் ஏன் அவன் போகல அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சாப்டரில் ஒரு ரீசன் சொல்லப்படுது நானும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னடா வெறும் அர்ஜுன் பீமன் கிருஷ்ணன் மூணு பேருமே மட்டும் வந்து போயிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன இது இருந்தது எங்கே துரியாதனம் போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தது பட் இந்த சாப்டரில் ஏன் துரியாதனம் போகல என்ன மாதிரியான சில சூழ்ச்சிகளால் சூதுகள் நடக்குது கிருஷ்ணனால் அந்த இலைய யாதவன் இருக்கானே எப்பா கம்நாட்டி பையன் சரியான கம்நாட்டி பையன் இவனை போய் தெய்வம் வர வழிபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப இதுவாக தான் இருக்கு சரி ஓகே லெட்ஸி ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணன் என்னும் காமுகனை வழிபடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயோட தளத்துலேயே வந்து ஒரு சின்ன கட்டுரை வந்து நான் படியில் காமன்லாம் விடுங்க இவ்வளோ ஏமாற்றி ஏமாற்றி எல்லாரையும் கொலை பண்ணி கொலை பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன லைக் ஹோம் சைடாக அழைக்கணும் ஒரு ரேஸே அழிச்சிட்டு இருக்கான் என்னதான் இருந்தாலும் தட் இஸ் லைக் எவ்வளோ அறம் மீறி சும்மா டெக்னிக்காக அறத்தை வந்து பயன்படுத்தி எல்லாத்தையும் வளர்ச்சி தனக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு போய் இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் மனுஷனாக பிறப்பெடுத்து இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனை இல்லை இன்னும் இவ்வளோ அவனை போய் தெய்வமாக கொண்டு விட கொண்டு இன்னும் லைக் தெய்வமாக வழிபட முடியுமாங்கிற டவுட் எனக்கு இருக்குது நாட் பிகாஸ் ஆஃப் காமுகன் அதுவும் ஓகே வேறு ஒரு இதில் பேசலாம் பட் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய அழுத்தொழுப்பு நடத்துகிற இன்னும் நடத்திருக்கிற ப்ளஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப சூழ்ச்சி செஞ்சு செஞ்ச நாட் ஸோ பியூர் ஹியூமனாக வாழ்ந்து காட்டின ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ரோல் மாடலாக ரோல் மாடல் ஹியூமன் பீயிங்காக இல்லாத ஒருத்தனை போய் கடவுளை எப்படி வாழ முடியும் வழிபட முடியும் இப்போ நாம் யார் வந்து வழிபட முடியும் ஒரு இரநூறு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் காந்தி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைக் கடவுளாகவே வழிபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அனைத்தும் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் லைக் மார்க்ஸ் எப்படி வழிபடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கான பாயிண்ட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா தட் அன்லிமிட்டட் சாக்ரிஃபைஸ் இப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எடுத்தோம்னா அந்த ஒரு அன்லிமிட்டட் லைக் இன்னும் சாக்ரிஃபைஸ் அன்கண்டிஷன் லவ் ஆன் ஹியூமன் பீங்
அன்னாலஜபிள் ஆர் லைக் அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியாத அவ்வளோவா இதை பற்றி யோசிக்காத ஒருத்தனுடைய தாட்டும் தான் பார்க்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து பேசக்கூடாது ஸோ இந்த சாப்டர் என்னென்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இளம் சேவகன் ஒருவனால் வழி நடத்தப்பட்டு திருதராஷ்டிரர் நீரில் நடக்கும் யானை போல கனத்த கால்களை சீராக எடுத்து வைத்து நடந்தார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உமை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது யானை போல கலத்த கால்களை சீராக இழுத்து வைத்து நடந்து வந்தார் அந்த ஒரு இமேஜ் அப்படியே கிடைச்சிருந்தது நம்மளுக்கு ஸோ தட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் கொதிக்கும் மிகப்பெரிய கொதிகலம் போல திருதராஷ்டிரர் மூச்சிரைக்கு அமைந்திருந்தார் இந்த ஒரு உமை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது குதிக்கும் மிகப்பெரிய குதி காலம் போல திருதராஷ்டிரர் மூச்சிரைக்காம வந்திருந்தார் துரியோதனன் தச்சா அண்ணன் வந்து பேசுகிறாங்க நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு நடக்கப்பட்ட அந்த ஒரு அநீதின்னு கூட சொல்லலாம் தீங்கிழைக்கப்பட்டு நாம் எங்களை ரொம்ப சிறுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டு அந்த ஒரு நடுவில் அந்த மோனோலாகுக்கு ஏற்ற இல்லை மோனோ ஆக்டிங்க்கு ஏற்ற அந்த இடம் வர்றப்பெல்லாம் பயங்கர சூப்பராக இருந்துச்சு எனக்கு லைட்டாக நான் ரொம்ப நார்மலாக தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் திட்டின்னு ஒரு கட்டத்தில் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி அப்படி ட்ரமேட்டிக்காக ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக ஏன்னா லைக் ஒரு சிவாஜித்தனமான ஒரு ட்ரமாட்டிக்கான ஒரு ஒரு மேடை நாடகங்களை பார்க்கக்கூடிய பயங்கர ட்ரமாட்டிக்காக இருக்கும் அந்த மாதிரியான சீன்ஸ்லாம் வரும்பொழுது லைட்டாக எனக்கே லைட்டாக ஏன்னோ ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சி வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் நான் என்னை பற்றி பேச வந்தேன் நான் யார் இந்த நாட்டில் எனக்கு என்ன உரிமை உங்கள் குருதியில் பிறந்த எனக்கும் தாசி மைந்தர்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு தந்தையே என் கோரிக்கையை அரசவையில் விதுரர் இடதுகை வீசி புறந்தள்ளினார் அதை அத்தனை அமைச்சர்களும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அதே விதுரர் யாதவ அரசின் ஆணையை தனைமைத்து கொண்டு புடைப்ப படைப்புறப்பாட்டுக்கு ஆவன செய்தார் இன்று அதோ அதே இன்று அதே அவையில் அமர்ந்து மகதத்துக்கு தூதோலை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாட்டில் என் சொல்லுக்கு இனி என்ன மதிப்பு சொல்லுங்கள் ரைட் அவன் வந்து வெட்டிச்சு எழுதுகிற முதல் தருணமாக தான் இந்த பேரா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னை பற்றி பேச வந்தேன் என் ஆளைக்கு முழுக்க முழுக்க கடைசியில் திருதராஷன் சொல்கிற ஒரு பாயிண்ட்டோட தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன அவுட் பிரேக்கும் வந்து ஆரம்பிக்குது அவுட் போஸ்ட்டும் ஆரம்பிக்குது நம்பர் நீ ரொம்ப இளமையாக இருக்க திருதராஷன் பின்னாடி சாப்டரோட கடைசியில் வந்து சொல்லுவான் நான் நான் எனக்கு ரொம்ப வயசு ஆகிடுச்சு நான் பொறுமையாக தான் பேசி ஆகணும் நீ ரொம்ப இளமையாக இருக்க ஆணை வந்து நம்மளை வந்து ஏற்றிக்கிட்டு என்னோட லைக் எங்கெங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகும் அந்த ஆணவத்தோட பிடியிலேருந்து நீ வந்து வெளில வரணுங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து சொல்லு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுவார் திருதராஷ்டன் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ஏன்னோ ஆரம்பிக்குது என்னோடய பேச்சு ஸோ நல்ல ஒரு கனெக்ட் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலாக நான் என்னை பற்றி பேசுகிறேன் நான் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் கொஷின் வச்சுட்டா பட் இது வந்து ஒரு ஈகோஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து தான் வருது அதுவும் தான் இப்போ ஆணவத்துலேருந்து வர்ற ஒரு என்னோட லைக் தாட் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவ் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி கோவத்தில் தான் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட திருதராஷ்டிரர் வேணான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இலை ஆதவனான கண்ணன் கிருஷ்ணன் மாய கண்ணன் சூது பிடிச்சவன் லைக் சரியான ஒரு அறம் அறமற்ற செயல்களை செய்ய வந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவன் வந்து பேசின ஒன்று குந்தி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அது அரசர் கொடுத்த ஒரு ஆணையை மீறி அவ கொடுக்குற ஒரு ஆணை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணுறாள் ஓவர் ரைட் பண்ணதுனால உள்ளுக்குள்ள திராஷன் லைக் என்ன ஹீ ஃபீல்ஸ் லைக் வெரி 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 ஆங்கரின் தான் நான் நம்புகிறேன் அதுதான் பின்னாடியும் சொல்கிறாரு பெண்கள் வந்து சுத்த மூட்டு வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கணும் அவங்கலாம் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ஏன்னோ லைக் வேறு விதமாக செய்வாங்க இட் ஷுட் நாட் பி த கேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக ஆனால் அவர் எவ்வளோ மூடி மறைக்கிறாருந்தே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது திருதராஷ்டிரர் வந்து இன்னொருக்கு இஸ் இட் நீடட் இஸ் இட் நீடட் இவ்வளோ மூடி மறைச்சு ஏன்னோ கான்ஃப்ளிக்ட் வராமல் பார்த்துக்கிறாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட விருதரும் திருதராஷ்டிரம் உயிரை கொடுத்து என்னென்னவோ பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் கெடுக்கிற மாதிரி தான் அந்த லூசு பையன் வரும் கண்ணன் அந்த பசகுனி அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஸோ லெட்ஸ் இலக்கணம் கடைசியில் எல்லாமே ஆல் ஹெல்த் பிரேக் லூசுங்கிற மாதிரி இலக்கு எல்லாமே வந்து கழலை போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு யா அதுக்கப்புறம் பிறப்பளித்த தந்தையிடம் நீ எனக்கு என்ன தந்தாய் என்று கேட்க எந்த மைந்தனுக்கும் உரிமை இல்லை மைந்தனிடம் எல்லும் நீருமன்றி எதை கோரவும் தந்தைக்கும் உரிமை இல்லை அப்படிங்கிற என்ன சொல்கிறது ரொம்ப இந்த லைன் படிக்கிறப்போ இட் இஸ் சம்திங் பிறப்பளித்த தந்தையிடம் நீ எனக்கு என்ன தந்தா என்று கேட்க எந்த மைந்தனுக்கும் உரிமை இல்லை ஒரு ஏனோ லைக் யா தட் இஸ் ஐ ஆல்சோ லைக் நோ தட் இந்த எள்ளு நீர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏன் ஃபேமிலியில் நடக்கிறப்பையும் இந்த எள்ளுக்கு ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஐ ஸ்டில் டோன்ட் நோ த ரீசன் என்றால் இந்த
நான் நிறைய நேரம் எங்கள் அப்பா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்திருக்கலாமே எங்கள் அப்பா இன்னும் வேறு மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணி மென்டர் பண்ணி கொண்டு போயிருந்திருக்கலாமே ஏதோ ஒரு துறையில் ரைட் ஆனால் எதையுமே பண்ணாமல் என்னை சும்மா ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு வெறும் பொருள் வசதிகள் இல்லை என்னை லௌகீக வசதிகள் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்மளை தனியாக விட்டாரு மிகப்பெரிய ஒரு மென்டராக இல்லையே அப்படிங்கிற சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் எனக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருந்தது இப்போவும் அப்பப்போ வரும் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாமே இப்போது அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் எனக்கு இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் படிக்கிறப்போ அந்த ஒரு லைன் என்னை அப்படி பயங்கரமாக ஹிட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம் பிறப்பளித்த தந்தையிடம் நீ எனக்கு என்ன தந்தா என்று கேட்க எந்த மைதனுக்கும் உரிமை இல்லை ரைட் ஸோ சம்ஹவ் லைக் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் தட் லைக் ஐ ஆம் வெரி வெரி அன்கிரேட்ஃபுல் டு மை பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் தோணும் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் தட் லைக் ஐ டேக் தெம் ஃபார் கிராண்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் நிறைய பேருக்கு அப்படி தோணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனுக்கும் அதே மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ் தான் இருக்குது எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் இப்போ ஜே அஜித்தன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா லைக் அஜித்தனுக்கு இருக்கிற முக்கால்வாசி ஏன்னோ லைக் ஒரு பூன் அப்படின்னா லைக் ஜேவோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் வளர்கிறது இன்னும் தோசரா லைக் இன்னும் கிரேட் திங்ஸ் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு சில இயக்கங்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம இப்போ சாதாரண பேங்க் எம்ப்ளாய் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் நம்மளுக்குலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷரே இல்லை எக்ஸ்போஷர் நாமளாக தேடி 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 போய் தானே சில விஷயங்களாவது நம்ம கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் வரும் எதுக்கு போஸ்னாலும் புலம்புறம் தரல நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம் நான் சொல்கிறேன் உனக்கு நாடு இல்லை எந்த பதவியும் இல்லை எந்த அடையாளமும் இல்லை திருதராஷ்டிரன் மைந்தன் என்பதை தவிர அதை மட்டும்தான் உனக்கு அளிப்பேன் வேண்டுமென்றால் அதை நீ துறக்கலாம் அவரது உச்சக்கட்ட அந்த உச்சக்கட்ட வெறியை அதுவரை கண்டிருக்காத துச்சாதனன் அஞ்சி பின்னகர்ந்தான் அவரது கரங்களுக்குள் சிக்கும் எதையும் உடைத்து நொறுக்கி விடுவார் போல தெரிந்தது அவ்வெண்ணம் எழுந்த அக்கணமே அவர் தன் கரத்தை சுருட்டி இரும்பு தூணை ஓங்கி அறைந்தார் மரக்கட்டுமான மதுர அரண்மனையை திடுக்கிட்டது மேலிருந்து குளவிக்கூடுகள் உடைந்து மண்ணாக உதிர்ந்தன பயங்கரமான அந்த இமேஜும் சூப்பராக இருந்தது ஷண்முகள் வரைஞ்சது அப்படி என்ன சொல்கிறது இந்த இடத்துல தான் எனக்கு திருதராஷன் உள்ளுக்குள்ளே அவ்வளோ கோவத்தை வச்சுருக்காரு அதாவது கோவத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாங்கிறதுல மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் திருதராஷனுக்கும் துரியோதனுக்கும் மற்றபடி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி கோவம் ஒரே விஷயத்து மேலே கோவம் ஒரே காரணத்தினால கோவம் ரெண்டு பேரும் வெளிப்படுத்துகிற விதமும் ஏன்னா அடுத்தது துரியோதனும் அதே மாதிரி எட்டுருந்து அது இது இதுன்னு கையை காலெல்லாம் அசைச்சி துரியோ திருதராஷ்டன் பண்ணுற அதே உடல் அசைவுகள் உடல் மொழி வந்து லைக் அப்படியே வந்து துரியோதனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு எழுதுகிறாரு தட்ஸ் லைக் ரியலி பியூட்டிஃபுல் இந்த ஆடி பிம்பம் வந்து முட்டிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு துச்சாதன் ஃபீல் பண்ணுறது இருக்குல்ல தட்ஸ் அ அமேசிங் அமேசிங் பாயிண்ட் ஒரு மோமெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நினைக்கிறேன் So, uh, <coughs> you know, he is also feeling that is easily, you know, I don't think, you know, I don't think it is easy to see it. I don't think it is easy to see it. I don't think it is easy to see it. It is just that like he is not telling it out like very frankly or expressing it out or venting out very frankly like Duryodhran. But Duryodhran is like, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. தன்னுடைய மகனுக்கு எந்த ஒரு மதிப்பும் இல்லாமல் இவ்வளோ அவனை வந்து சிறுமைப்படுத்துறதாகட்டும் எல்லாத்துமேலேயும் கோவம் இருக்குது அருந்த அந்த கோவம் தான் நீ என்னுடைய பையன் மட்டும்தான் உனக்கு எதுவும் கிடைக்காது உனக்கு பதவி கிடையாது உனக்கு அரச பதவி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது எந்த அடையாளமும் இல்லை சாவிடா உனக்கு இதான் விதி என் பையனை வந்து தொலைச்சிட்டியே அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இன்னொரு மொமெண்ட் இருக்கலாம் அவ்வளோ எமோஷனலாக மொமெண்ட்டு ஓ மை காட் இதை சொல்லும் பொழுது எனக்கு இன்னும் எமோஷனல் ஆகுது நிறையா இன்னோ லைக் ஐ சம் ஹவ் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் கரெக்ட்லி எந்த மாதிரி படங்கள் இந்த மாதிரி ஏனோ ஒரு அப்பா மகன் ரிலேஷன்ஷிப்பு அந்த அப்பா வந்து தன்னுடைய கேர்ஸ் தன்னுடைய பையனுக்கு வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு போய் மகனாக வந்து பிறந்துட்டியடா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்க ஒரு ஒரு சுய பச்சாதாபம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சுய பச்சாதாபம் தான் இவ்வளோ பெரிய கோபமாக மாறி அடித்து எல்லாத்தையும் நொறுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரிதராஷன் ரைட் ஸோ பயங்கர எமோஷனல் என்ன சொன்னீர்கள் நான் உங்களை துறப்பேன் என்றா இந்த நாட்டின் எளிய அரச பதவிக்காக நான் உங்களை துறப்பேன் என்றா சொன்னீர்கள் என்னை பற்றிய உங்கள் கணிப்பு அதுவென்றால் இதோ வந்து நிற்கிறேன் இதோ என்னை உங்கள் கைகளால் கொள்ளுங்கள் அவன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி அருகிய அவர் அருகே சென்று அவரது கைகள் நடுவே நின்றான் இதோ நிற்கிறேன் திருதராஷன் மைந்தனாகிய துரியோதனன் கொள்ளுங்கள் என்னை அவன் மார்பும் திருதராசன் மார்பும் ஒன்றன் ஒன்று முட்டிக்கொண்டன ஓ மை காட் ஸோ இவன் இந்த
அவ்வளோ எமோஷனலாக மூமெண்ட் அவ்வளோ ட்ரமாட்டிக்கான மூமெண்ட் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமும் சில இடங்கள் வந்திருக்கோம் மேபி ஐ ஹேவன்ட் லைக் ஏனோ அவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணல நினைக்கிறேன்னு தந்தையே தந்தையே என்று தழுதழுத்த குரலில் துரியோதனன் விம்மினான் தாங்களும் என்னை அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் நான் எங்கே செல்வேன் இப்புவியில் தாங்கள் என்று வேறு எவர் முன் நான் படிவேன் என்று உடைந்த குரலில் சொன்ன பின் அவர் தோள்களில் முகம் புதைத்து மார்புக்குள் ஒடுங்கி கொண்டான் ஓ மை காட் ஓ மை காட் ஓ மை காட் இது படிக்கிறவ தான் எனக்கு லைட்டாக லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக ஏனோ கொஞ்சம் நிகழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தாங்களும் என்னை அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் நான் எங்கே செல்வேன் அப்படின்னு ஒரு பையன் அப்பா கிட்ட கேட்கறது இருக்குல்ல எனக்கு அது அவ்வளோ ஆஜானுபாகுவான அவ்வளோ ஒரு மலை மாதிரி துருதராஷ்டன் ஒரு மலை அதில் ஹாஃப் சைஸ் இருக்கிற துரியோதனம் இன்னொரு மலை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மலைகள் மோதிக்கொள்கிற மாதிரியே இல்லை இந்த சீனை படிக்கும் பொழுது குறிப்பாக இந்த பேராகிராஃபை படிக்கும் பொழுது அழுதுகிட்டே ஒரு மூணு நாள் சாப்பிடாத ஒரு பையன் அழுதுகிட்டே அதே ஒரு அஞ்சு நாள் சாப்பிடாமல் ஒரு வார தாடியோட களைஞ்ச தலையோட இருக்கிற அப்பாவோட தோள்கள் மேலே கட்டி பிடிச்சி ஏன்னோ லைக் அவரோட வயிற்றில் அப்படியே முகத்தை புதச்சி அழுகிற ஒரு பையனுடைய இயக்கமாக தான் நான் இந்த சீன் வந்து பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னோ லைக் அவ்வளோ பெரிய அந்த உடல் அந்த ஆகிறது எல்லாமே மறைஞ்சு ஏனோ ஒரு சாதாரண அப்பா பையன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள அந்த டைனமிக்ஸ் தான் நான் இங்கே பார்க்குறேன் முக்கியமாக அந்த பையனோட இயக்கம் நீ கூட என்ன புரிஞ்சிக்கலான்னு நான் இங்கே தான் போகிறது அப்படின்ட்டு ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் ஆல் கோஸ் டவுன் டு பேரண்ட்ஸில் பேரண்ட்ஸ் கூட நம்மளை வந்து புரிஞ்சிக்கல ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்போ நம்மளுடைய இயக்கத்தை தம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய தத்தளிப்பை நம்மளுடைய தவிப்பை ஒரு பதட்டத்தை புரிஞ்சிக்கல அப்படிங்கும் பொழுது ஏனோ லைக் வி ஃபீல் வெரி அனாதை ஆர்ஃபன் நினைக்கிறேன் ஸோ பெருமூச்சுடன் உடலை தளர்த்தி கொண்ட போது அப்போது நடந்த உணர்ச்சி மோதலில் பேசப்பட்ட சொற்கள் எத்தனை பொருளற்றவை என்பதை உணர்ந்தான் தந்தை சொல்ல நினைத்ததும் மனைந்தன் விடையருக்கு நினைத்ததும் அச்சொற்களில் இல்லை அச்சொற்களை அவர்கள் ஒருபோதும் சொல்லிக்கொள்ள முடியாது சொன்னதுமே அவை பொருளிழந்து போய்விடும் துச்சாதனன் புன்னகையுடன் இருவரையும் பார்த்தான் அந்த உணர்ச்சிகளுக்காக நானுபவர்கள் போல இரு பக்கங்களிலாக உடல் திருப்பி தலை குனிந்து அவர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் ஐ திங்க் லைக் இந்த மாதிரி மூமெண்ட் நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் லைக் மோர் ஆஃப் லைக் யூனோ இந்த ரொம்ப பர்டிகுலர் காண்டெக்ட்ஸில் கூட வச்சு பார்க்காம ஐ திங்க் லைக் இட்ஸ் ஈஸிலி கனெக்டபிள் ஒரு ரிலேட்டபிளான ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட்டபிளான ஒரு விஷயம் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னு ஒரு ஓ மை காட் என்னவோ பண்ணிட்டோமே ஒரு உணர்ச்சி வேகத்தில் பயங்கர ட்ராமாட்டிக்காக என்னவோ பண்ணிட்டோமே கட்டிலாம் பிடிச்சிட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் கடைசியில் என்ன இதில் அந்த உணர்ச்சிகளுக்காக நானுபவர்கள் போல இரு பக்கங்களை உடல் திருப்பி தலை குனிந்து அவர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஹெசிடேஷன் இருக்கும்ல ஏன்னோ ஒரு மாதிரி வெக்கம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அந்த வெக்கம் வருதுன்னு தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சி கொந்தளிப்பாக எல்லா மூமெண்ட்டும் இருக்க மாட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப ஹை மூமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த ஹை மூமெண்ட்டை பார்க்கறதுக்கே திரும்பி நினைக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் திருதராஷ்டன் மெல்ல அசைந்து பெருமூச்சு விட்டார் அவர் என்ன சொல்லக்கூடும் என துச்சாதனன் எண்ணிய கணமே அவர் அர்ஜுனன் திரும்பி வருகிறானா என்றார் அதை கேட்டதுமே அதைத்தான் பேச முடியும் என்று துச்சாதனன் வந்தான் பேசியவற்றுக்கு மிக அப்பால் சென்றாக வேண்டும் அந்த கணங்களை விட்டு விலகி ஓடியாக வேண்டும் அவற்றை நினைவுக்குள் புதைத்த பின் ஒருபோதும் திரும்பி பார்க்கலாகாது அஸ் அ கண்டினியூஷன் ஆஃப் தட் ஏர்லிய பேராகிராஃப் தான் இந்த பேராகிராஃப்ல உணர்ச்சிகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோ ஒரு ஹை ட்ரமாட்டிக் மூமெண்ட் ரெண்டு பேரும் அடித்து புட்டிச்சு ஹோட்டலில் இது பண்ணி அங்கெங்கெல்லாம் தட்டி எல்லாத்தையும் ஒட்டச்சு அப்புறம் ரெண்டு பேரோட நெஞ்சு முட்டி அப்படி என்னோட கட்டி புட்டிச்சு ரெண்டு பேரும் அழுது அந்த மூமெண்ட்டை விட்டு விலகிறதுக்காக அவங்க பேசுகிற அந்த தொலைதூர ஒரு பேச்சு ஒன்று இருக்குல்ல அர்ஜுனா வந்துட்டானா இது பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பொயட்டிக் மூமெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு எமோஷ்னல் பொயட்டிக் மூமெண்ட்டாக ஏன்னா அப்படி தானே இருக்கும் ரைட் ஜஸ்ட் நாட் ஓன்லி பிட்வீன் இன் லைக் அ ஃபாதர் அண்ட் அ சன் ஒரு இரண்டு நண்பர்களுக்குள்ளேயுமே அவ்வளோ பெரிய எமோஷ்னல் மூமெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மூமெண்ட்டுக்குள்ளே திரும்பலாம் போகாமல் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கனெக்ஷன் உண்டாயிடும் அது அப்பா பையனாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை யாரோ ரெண்டு மனிதர்களுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு ஹை ட்ரமாட்டிக் மூமெண்ட் கட்டிலாம் பிடிச்சி ஆடுறதுக்கப்புறம் அவ்வளோ பயங்கர ஒரு கனெக்ட் ஒரு புது விதமான இன்டென்ஸான ஒரு கனெக்ட் உண்டாயிடும் ஆனால் அந்த கனெக்டை பற்றி அவங்க பேசக்கூடாது திரும்ப அதை விட்டு ரொம்ப விலகி போகிறதுக்காக ஒரு ஏதோ ஒரு லௌகீக விஷயத்தை கூட அவங
பயங்கர ட்ரமாட்டிக்காக மூணு ஆக்டிங்க்கு ஏற்ற ஒரு சாப்டராக தான் நான் பார்க்குறேன் அலாங் வித் பியூட்டிஃபுல் பொயட்டிக் சூப்பர் மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான தருணங்கள் எக்கச்சக்கமாக நிறைஞ்சிருக்கிற இந்த ஒரு சாப்டர் அமேசிங் கூல் அடுத்தடுத்த சாப்டர் என்னென்ன போகுதுன்னு பார்ப்போம்